वन अवर् मुझे बासमती रईस लांग लेन बासमती रईस नाबेको चिकेन पीसेस हाफ एन अवर् मेजेस पेको आ मेजेशन के कावे पस उ कम गरम मसाला अल्लम बेलूल पेस्ट को निम रसम सो इवन वेसको ना मेजे हाफ एन अवर् टू फारटी मिनट और वन अवर पेको मंच अंड मेक् श्यूर मैं चिकेन दूसरे कट पे लपल्ल के आ मसाला वेल्त का बट्टी सो दिन डी फ्रिजो लेको टाइट एयर टैट कंटनर का मूत पे बरबे पक्न पेटे मन प्रासे स्टार्ट तवा बी दाटो एक्व आई वेसको जीड़पू पचिमीर्ची वेसी और वेप फ्रई अन तरह तिपि मल्ल इंकोक वेप फ्रई जो आ तर रईस की आलरे मैं पैन पेको दाटो आई वेसी को पचिमीर्ची उल्लपाई अल्लम वेलूल पेस्ट इवीं बाग मग्गन तरह रईस एंत क्वांटो सो ग्लास रईस की वन अंड हाफ ग्लास वाटर तस्को मूत बेटे बाग मग्गे वरुक रईस बाकूकर कुक तरह सो इला सर्व चुस्को बेसिक पुलाव पैन रे चिकेन पीसेस वै न्यूज कोलाबरेशन तो लाकडौन सीरीज रेसीपी चाल ईजी आई रेसीपी आलरे चूस कव्री डे टीवी टू थर्टी वस्त एपोड मल्ल यूट्यूब रिपीट आई न्यूज यूट्यूब झानल वो सो ई रोजु वी आर् वी कैम बैक वित् बैंग एपिसोड बेसिक कंप्लीट चिकेन बेस्ड रेसीपीस अभी चिकेन फ्रईड रेसीपीस इवी अटे चिकेन फ्रई बिर्यानी और चिकेन फ्रई पुलाव अंड चिकेन लग पीस फ्रई पुलाव बेसिक मैं आंध्र सैड की वेते वेरईटी चाल कई सो ने रे पैन सपरेट पे दींट नैन रईस कुकान पुलाव रईस दींट आलरे नैन मेटे पे चिकेन फ्रई चस्ता सो कीप वाचिंग इप्ड असल आलरे नैन हाफ एन अवर नीचे मेरी एला मेटा चूस्तर कीप वाचिंग सो फस्ट मैं चिकेन दूसम कदा दाटो अल्लम वेलुले पेस्ट वेक अला मैं पस पटा की उप कम वेसको पेपर पौडर मिरी पड़ी अट्ला वैसा लेदा पैन गरम मसाला सो इवन वेसी को निमकाय पिंकोनी निमकाय कटो कंप्लीट फुल निमकायेको चिकेन मुक्ल की बाग पटेटी अट्ला नैगू वेसको चिकेन कंप्लीट दीन हाफ एन अवर पा अला मन मूत पेटे कंप्लीट पक्न पेटे सो दी मैं चिकेन फ्रई पीस बिर्यानी की वाड़ता वाचिंग आलरे नपा कदा इंदा मेरे चूसर इपड़े हाफ एन अवर नीचे फारटी फाइव मिनट हाफ एन अवर नीचे मारने पे चिकेन सो दीं की मैं फ्रई स्टार्टे मुझे अट्ला पचिमिर्ची को जीड़पू रे फ्रई अवत आलरे मैं मारने पेक पीसेस अलग
ఫ్రెష్గా బోను బోన్లెస్ పీసెస్ దగ్గర ఒక హాఫ్ కిలో నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ దాకా తీసుకున్నాము సో ఇవి ఒక మనం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ దీనిలో పెరుగు కలపలేదు కాబట్టి మనకి వాటర్ రావు దీంట్లోంచి ఆటోమేటిక్గా అవే ఫ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క టెన్ మినిట్స్కి అట్లా మీరు ఒకసారి చూసుకొని ఇటు తిప్పుకొని అన్ని వైపులా ఫ్రై అయ్యేటట్టు మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు సో దీని ఎప్పటికప్పుడు అట్లా కలుపుతూ ఉంటే ఒక అయిపోయిన తర్వాత అంటే బాగా మంచి నాలుగు వైపుల మసాలా అంతా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మగ్గిస్తే దీంట్లో ఇంకా మనం వాటర్ వేయము ఏమి వేయము దిస్ వుడ్ బి ద ఫైనల్ డిష్ ఎందుకంటే మనం ఉప్పు కారము పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు గరం మసాలా కొంచెము నిమ్మరసము అన్నీ కలిపి మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసాం కాబట్టి ముక్కకి బాగా పట్టుంటుంది అది ఏదో జ్యూస్ సో ఆ ఫ్రై అట్లా అవుతూ ఉంటుంది మనము సైడ్లో ఇప్పుడు ఆ రైస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము సో ఆ రైస్ ప్రిపరేషన్కి లైట్గా ఆయిల్ వేసి సో రైస్ కోసం పక్కన పెద్ద ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ నెయ్యి బేసిక్గా నెయ్యి మనం ఎక్కువ వేసుకుందాము పులావ్లోకి నెయ్యి చాలా బాగుంటుంది సో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకొని మన యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన బిర్యానీ మసాలా కోసం మనం ఏవైతే వాడతామో అవన్నీ దీంట్లో వేసేసుకోవచ్చు బిర్యానీ ఆకు రెండు చెక్కలు రెండు లవంగాలు కొద్దిగా షాజీరా షాజీరా వేసుకుంటే మీకు ఆ మంచి అరోమా వస్తుంది అనమాట ఒక నాలుగైదు యాలుగు సో ఇవన్నీ వేసి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందాకే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి సో ఆ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకొని మంచి ఆ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు పులావ్కి ఎప్పుడైనా సరే ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఉంటేనే మంచి అందము సో ఆ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి బాగా వచ్చేంత వరకు నీట్గా బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసుకుంటాము ఆ మాయిశ్చర్ తొందరగా బయటికి రావడానికి తొందరగా బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఉల్లిపాయలు బేసిక్గా దీంట్లో మీరు మనం వాటర్ పోసుకున్నప్పుడు కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు అన్ఫార్చునేట్గా మాకు ఈరోజు కొత్తిమీర పుదీనా దొరకలేదు సో అందుకే కొత్తిమీర పుదీనా వాడట్లేదు సో కానీ పులావ్లోకి కొత్తిమీర పుదీనా ఉంటే అస్సలు మిస్ అవ్వకండి చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది ఆ డిష్కి మీరు చేసే పులావ్కి సో నీట్గా ఆనియన్ కొంచెం సేపు దాన్ని అట్లా వదిలేద్దాము ఈ లోపల ఫ్రై పరిస్థితి ఏంటో చూసుకొని ముక్కలను అటు ఇటు తిప్పుకొని మంచి ఫ్రై నాలుగు వైపులా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు చేసుకుందాము సో ఈ రైస్తోనే బేసిక్గా మనం ఒక్కసారి బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా ఫ్రై చేసుకోవటం వేరు కంప్లీట్ లెగ్ పీస్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవటం వేరు ఆ డిష్ కూడా ఈరోజే ఈరోజు ఎపిసోడ్లో చూసేద్దాము కీప్ వాచింగ్ రైస్ ఉల్లిపాయలు మంచి బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేసినాయి సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకొని ఆ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలిపేసుకొని అప్పుడు మనము ఇందాకే ఆల్రెడీ కరిగి కడిగి పెట్టుకున్న నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసేసుకుంటాము ఈ చికెన్ పీసెస్ ఆల్రెడీ ఒకసారి టర్న్ అయిపోయినాయి ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒకసారి టర్న్ అయిపోయినాయి ఇంకొక సైడ్ కూడా టర్న్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం బాగా మగ్గించుకుంటాం అనమాట సో ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా పట్టేసింది దీనికి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఏదైతే గంట నుంచి నానబెట్టుకున్నాము బాస్మతి రైస్ ఆ బాస్మతి రైస్ దీంట్లో వేసేసుకుంటాము వన్ గ్లాస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుంటాం మనం సో టూ గ్లాసెస్ కాబట్టి త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ కరెక్ట్గా పడుతుంది దీనికి సో 
సో కంప్లీట్ గా రైస్ అంతా నేను వేసి కలిపేసుకొని వాటర్ కూడా పోసేసుకుంటాను కిప్ వాచింగ్ రైస్ టూ కప్స్ రైస్ కి త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నాము దానికి తగ్గ ఉప్పు చికెన్ బాగా అయిందా మంచిగా అయిందా సో మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ దాన్ని అట్లా మగ్గనిద్దాము మగ్గతంతో మొత్తం అది ఆయిల్ అంతా పీల్ చేసుకొని చికెన్ రెడీ అయిపోతుంది మనకి ఫ్రై సో ఈ పులావ్ రైస్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన మనం ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై పెట్టేసుకొని సో యా చికెన్ దానిపైన ఫ్రై పెట్టేసుకొని కంప్లీట్ పులావ్ రైస్ తినేద్దాము దానిపైన రైస్ పైన మూత పెట్టేసుకొని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోతే మనకి రైస్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది వన్ వర్జన్ ఆఫ్ మేకింగ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ బిర్యానీ ఆర్ చికెన్ ఫ్రైడ్ పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత మనము ఓన్లీ లెగ్ పీసులు తీసుకొని ఫ్రై చేసుకొని సేమ్ పులావ్ రైస్ పైన పెట్టుకొని తిన్నాము అదిరిపోయే చికెన్ ఫ్రై డిషెస్ ఈరోజు కుమ్మి పడేద్దాము చెప్పచ్చు యా ఫ్రై పీస్ చూద్దాం ఎలా అయిపోయిందో వా అదిరిపోయింది ఫ్రై పీస్ మంచిగా అన్ని వైపులా చికెన్ ఫ్రై అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సో రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇంకొక టూ మినిట్స్ నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల మనకి వాటర్ కంప్లీట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి సరే కదా ఎంత పలుకులు పలుకులు ఉందో ఎక్కడ మనకి ముద్ద ముద్ద లేకుండా మంచి పులావ్ సో చికెన్ ఫ్రై పీస్ పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది ప్లేటింగ్ చేసేసుకొని కుమ్మి పడేద్దాం అట్లా ఎక్కువ చేయం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక మంచి పలుకులు పలుకులుగా ఎక్కడ మనకి కొంచెం ఇట్లా మనకి జ్యూసీగా ఉంటేనే అదిరిపోతుంది ఫ్రై పీస్ జీడిపప్పుతో పాటు ఫస్ట్ మా గెస్ట్ తింటారు విష్ణు గారు జీడిపప్పు తినా నేను నేను పట్టుకుంటా మీకోసం కొంచెం చికెన్ ఇట్లా తీసి పెడతా సరిపోయిందా రైస్ అంతా కరెక్ట్గా సరిపోయిందా బాగా కుక్ అయిందా చికెన్ చికెన్ ఎట్లా ఉంది చికెన్ పీస్ వేడి వేడిగా నోరు కాలు తింటంలోనే సో ఆ బిర్యానీతో పాటు పులావ్తో పాటు బిర్యానీతో పాటు చికెన్ ఫ్రై చాలా ఈజీ ప్రాసెస్